കഥാ ക്രിസ്പർ ബേബി രചന ജോജിത വിനീഷ് ഭല്ല നിന്റെ മുഖത്തൊതുങ്ങാത്തവ നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഈ മണ്ണിലൊതുങ്ങാത്തവ നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ദേശങ്ങളുണ്ട് പുഴകളുണ്ട് എനിക്ക് സ്വരാജ്യം നിന്റെ കണ്ണുകൾ അവയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്നു ഞാൻ നടക്കുന്ന ലോകത്തിനവ വെളിച്ചം കാട്ടുന്നു ക്രൈംസീനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ നോട്ടത്തിലാണത് അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ദേഹത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എന്തൊക്കെയോ അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി ടാറ്റു ചെയ്ത് കോറി വരച്ചിരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നവ പ്രണയകവി നെരുതയുടെ കവിതാശകലങ്ങളായിരുന്നു അതെല്ലാം അതും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ടാറ്റു ചെയ്യാനറിയാത്ത ആരോ ചെയ്തു വെച്ച പോലെ അത്ര മാത്രം വികൃതമായിരുന്നു അവ ശരീരം മുഴുവൻ ഏതോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ആഴത്തിൽ തുരന്നിരിക്കുന്നു കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കുഴി മാത്രം കൃഷ്ണമണി പുറത്തേക്ക് വീണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു വയറ്റിലും ഹൃദയത്തിലുമൊക്കെ അളന്നു മുറിച്ച പോലെ തുളകൾ രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു മനോഹരമായ മാറിടങ്ങളിലും കൃത്യമായ അകലത്തിൽ മാംസം തുളച്ചു കയറി ചിതറിയിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ശരീരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് നിമിഷത്തിൽ കൂടുതൽ നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ എ സി പി റാം മനോഹർ തൻ്റെ കണ്ണുകളെ പിൻവലിച്ചു ഇത്രയും കാലത്തെ സർവീസിനിടയിൽ മൂന്നാം തവണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ശവശരീരം കാണുന്നത് നഗരത്തിലെ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടു തള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന് സമീപം എന്നാൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ ഒരു മരത്തിന് തല കീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ നിർത്താതെയുള്ള കുര കേട്ടാണ് ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞത് പിന്നീട് അയാൾ പല തന്നെ പോലീസിൽ അറിയിച്ചു മുടിയും ദേഹത്തിൻ്റെ നിറവും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു വിദേശ വനിതയെന്ന് സംശയിച്ചതിനാൽ തന്നെ പത്രക്കാരും മീഡിയയും അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് ആഘോഷിച്ചു കമ്മീഷണർ ജയശങ്കർ ലോങ് ലീവിലായിരുന്ന എ സി പിയെ വിളിച്ച് കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അറിയാമല്ലോ സംഗതി അല്പം ഗുരുതരമാണെന്ന് മരിച്ചതാരെന്നോ കൊന്നതാരെന്നോ അറിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്പം കൂടുതലാണ് എങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു ഐ പി എസ്സുകാരനായ എ സി പി റാം മനോഹർ എ സി പി ഐ പ്രൊമോഷനായിട്ട് നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യ കൊലപാതകമാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു തെളിവും തൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാനിടവരരുത് കാലത്തിൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് പോലും വീഴാനിടവരുത്തില്ലെന്ന വാശിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ ക്രൈംസീൻ മുഴുവൻ പോലീസ് എന്ന് ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയ റിബൺ കൊണ്ട് വളച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു പ്രേതപരിശോധന കഴിഞ്ഞതും രക്ത സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് വിരലടയാളങ്ങളുടെയും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളുടെയും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി ഏതു കൊലയിലും അവശേഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തെളിവിനായി അയാൾ ചുറ്റിനും കണ്ണോടിച്ചു ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത് എന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു തേവിടിശി പൂക്കൾ വിടരുന്ന വള്ളിച്ചെടികൾ പടർന്ന് കാട് കയറിയ മതിലിനകം പെട്ടെന്നിരുൾ പരന്നു രാത്രി പകലിനെ വിഴുങ്ങാൻ ഒരു കൊലയാളിയുടെ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി സംശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളും കാലിൽ തടഞ്ഞ സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒന്നും അയാൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു മീനമാസത്തിലെ ചൂട് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടും തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാർമികങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് അന്തരീക്ഷത്തെ അസ്വസ്ഥതയുടെ മേലാ പണിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്നും തന്നെ വകവെക്കാതെ ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു മാസമായി നഗരത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള വിദേശ വനിതകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ലൈവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു റാം ഒരു നിമിത്തം പോലെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈശ്വരൻ എറിഞ്ഞു തരുന്നത് സൗത്ത് ജംഗ്ഷനിലെ സിഗ്നൽ പോയിന്റിൽ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ക്രൈം സ്ക്വാഡിൽപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റബിൾ മാധവൻ കൂട്ടുകാരനായ ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരനെ കാണുന്നതും പിന്നീട് അയാളെയും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നതും ട്രാഫിക്കിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ റാം അയാളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അയാളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നി പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് മൗന അനുവാദം നൽകി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിദേശ വനിതയല്ല പക്ഷെ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ലേഡി സിഗ്നലിൽ കിടന്നപ്പോൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതൊരു മൂല്യമേറിയ സൂചന തന്നെയായിരുന്നു 
അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടവളിലേക്കുള്ള യാത്ര കുറെ കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ റാമിന് സാധിച്ചു അനന്തരം പത്രം ഓഫീസ് കേസിനു വേണ്ട പല വിവരവും തന്നു അലൈസ ആൻഡ്രൂസ് ഫ്രഷ് ടൈം മാഗസിന്റെയും മുംബൈ ന്യൂസ് എന്ന പത്രത്തിന്റെയും റിപ്പോർട്ടറാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ചില മാഗസിനുകളിലേക്ക് ഫീച്ചറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റാമിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുവടുകൾ നാട്ടിൽ അലൈസയെ സഹായിച്ചവരിലേക്കും അവർ സ്ഥിരമായി പോയി വന്നിടങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ ഫീച്ചറുകളിലേക്കും പടരാൻ ഒട്ടും താമസമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ അലൈസ അവസാനമായി ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിസ്മയ സ്ട്രീറ്റിലെത്തുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഈയിടെ പ്രശസ്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവ നോവലിസ്റ്റ് സോജൻ കറുകുളത്തിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് ആ യാത്ര അവസാനിച്ചത് നാടിനെ നടുക്കി അരുൺകൊലയുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ആരംഭം അന്ന് സമയം രാത്രി പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞതിനാൽ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം രാവിലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും ഉറക്കം അയാളുടെ ദേഹത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ സമീപിച്ചില്ല പുലരാൻ കാത്തിരുന്നില്ല ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ സോജൻ കറുകുളത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വിളിക്കാത്ത അതിഥിയെ പോലെ കടന്നു ചെന്നു പുലർച്ച പെയ്ത വേനൽമഴ ഇലത്തുള്ളികളിൽ പ്രതിബിംബം വരച്ചു തീരും മുമ്പേ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വന്ന പോലീസ് ഓഫീസറെ കണ്ട് മഫ്തിയിലായിരുന്നിട്ട് കൂടി അമ്പരന്നു പോയി അയാൾ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാൻ ഇട കൊടുത്തില്ല മിസ്റ്റർ സോജൻ ഒരു കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എനിക്കിവിടെ വരേണ്ടി വന്നത് താങ്കൾ ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിനെ കണ്ട് സാർ സഹകരിക്കണം നാടിനെ ഇളക്കി മറിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലത് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം സോ എന്താണുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമായി പറയണം നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരിയാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരിവിടെ ഈയിടെ വന്നു പോകാറുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അയാൾ നിശബ്ദനായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അലൈസ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി സ്ഥിരമായി വരാറുള്ള ഒരാൾ വരാതായപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്തോ കേട്ട പോലെ അമ്പരന്നു കൊണ്ട് അയാൾ സോഫയുടെ പതുപതുപ്പിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു അലൈസ കൊല്ലപ്പെട്ടോ സർ അവരാണ് മരിച്ചെന്ന് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്കതിൽ വളരെയേറെ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ മുംബൈയിൽ പോയി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോയതും പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ സംശയിക്കാനാണ് ഓക്കെ 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 ഫുൾ ഡൗൺ ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത അല്പനേരം കൂടെ നിശബ്ദനായി എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നറിയാതെ നിന്നെങ്കിലും എ സി പി രാം മനോഹരന്റെ അല്പം കനത്ത നോട്ടത്തിനു മുന്നിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു അത് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാനാകില്ല സർ ഒരു വലിയ കഥയാണ് സാരമില്ല താങ്കൾ പറയൂ വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ കഥാകൃത്ത് സോജൻ കറുകുളം മെല്ലെ പുകയില ചെറുതായി കറപ്പിച്ച തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അനക്കാൻ തുടങ്ങി നാടിനെ നടുക്കിയ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ റാം മനോഹർ തൻ്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്തു അലൈസയുടെ തിരുതാ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അല്പം വിശദമായി തന്നെ അയാളെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അല്പനേരം വീണ്ടും മൗനം ഭുജിച്ച് എന്തോ ഓർത്തു നിന്ന അയാൾ ഒരു ചുരുട്ടെടുത്ത് ചുണ്ടിൽ വെച്ച് തൻ്റെ കഥ പറയാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഒരു സിനിമ കാണുന്നതുപോലെ റാം ആ വിഷലുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കൊരു സൂത്രവാക്യം അതായിരിക്കണം പേര് എന്താ ഞാൻ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒട്ടൊരമ്പരപ്പോടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കണ്ടാൽ തികച്ചും ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ജെന്റിൽമാനിൽ നിന്നാണ് ഈ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചാണ് വരവ് അതെ അയാൾ മെല്ലെ തലയാട്ടി അത് അയാളുമായുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടലായിരുന്നില്ല സർ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ജീവിതഗത സാർ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതണം ഇതുവരെ ആരും കേൾക്കാത്ത വിചിത്രമായ കഥ ഇതായിരുന്നു അയാളുടെ ആദ്യത്തെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു സാഹിത്യകാരന് മാത്രമേ എൻ്റെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവൂ എടോ അതിന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്നേ വരെ പകർത്തി വെച്ചിട്ടില്ല എന്തിന് എൻ്റെ ജീവിതം പോലും അതെ അത് തന്നെയാണ് ശരി ഒരു എഴുത്തുകാരനും സത്യം സത്യമായ
അല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാണല്ലോ അയാളുടെ വാക്കുകളിലെ പരസ്പര വിരുദ്ധത എന്നെ ഒട്ടും നങ്കാലപ്പിലാക്കി അതിരിക്കട്ടെ എന്താ തൻ്റെ പേര് ബേബി ക്രിസ്പർ ബേബി ഏ അതെന്ത് പേര് എടോ തൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ അതോ അത് ഞാൻ മൂലം മറന്നുപോയി ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓഹോ അത് കൊള്ളാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കൃപയെ എന്ന് വിളിക്കാം അതാവുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ സർ അപ്പം മിസ്റ്റർ കൃപേ തുറന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ സ്റ്റോറി എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനു മാത്രം എന്ത് സംഭവകൂലമായ കാര്യമാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് അയാളുടെ ഇരുപ്പിലും നടപ്പിലും എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വട്ട് കേസ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കൂടി കരുതിയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ വാട്ട് അയാൾ എൻ്റെ ചെവിയോടടുപ്പിച്ച് മെല്ലെ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ട് ഇരുന്നിടത്തു നിന്ന് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു സർ ധരോ മത്ത് നേരെ പേച്ച് പോലീസ് സ്നേഹായേക അതെന്താ താൻ വല്ല മെൻ്റൽ അസൈറ്റിൽ നിന്നും ചാടി പോകുന്നതാണോ തനിക്ക് വല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ അടുത്ത് പോയാൽ പറ്റുമായിരുന്നോ എന്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് നോ സർ എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് സാർ ഒരു പരിഹാരം കാണണം എൻ്റെ കഥ സാർ തന്നെ എഴുതണം എഴുതും അത് ലോകമറിയണം എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായും സാർ അത് ചെയ്യും കാരണം അടുത്ത വർഷത്തെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് താങ്കളുടെ ഈ കഥയ്ക്കായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ ഒരു ശതമാനം പോലും സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും അയാൾ നീട്ടിയ ജാക്ക്പോട്ടിന് മുന്നിൽ ഞാൻ അറിയാതിരുന്നു പോയി നിശബ്ദതയ്ക്ക് ഭാഷയില്ലല്ലോ ഞാൻ അയാളുടെ ചെമ്പൻ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി കൃഷ്ണമണികൾ ചലിക്കുന്നില്ല അത് ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞുമലകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കാവി നിറത്തിൽ ഷാൾ ധരിച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന കറുത്തൊരു ആൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രത്തിൽ തറച്ചു നിന്നിരുന്നു അവൻ്റെ പതിവിലും ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ ഒരു റോബോട്ടിനെ പോലെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവനിലേക്കും പുറത്ത് ചാറ്റൽ മഴ ബാൻസുരി മൂളാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ദേഹത്ത് വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ രാജ്യാന്തര കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത്തിരി നേരം കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ തള്ളിയിട്ടത് ചൈനയിലെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മിടുക്കന്മാരായ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർ കുറച്ച് നാളായി ഒരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഒരു ശിശു ജനിച്ചു വീഴും മുമ്പേ അവനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ദൗത്യം അതായത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് അവരിൽ അവരറിയാതെ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായി തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായി അവൻ്റെ സംസാരം കേട്ട് കാറ്റു പോലും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിശബ്ദമായി തല പെരുക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അത്തരം അപൂർവമായ ചില മാനസിക വിഭ്രാന്തികളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന വില കൂടിയ കിങ് എഡോഡ് ചുരുട്ടിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒന്നെടുത്ത് ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു ജെനറ്റിക്കൽ ഡിസീസുകളായ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള ചില ചികിത്സയില്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഡി എൻ എയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ശിശുക്കളെ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും പുറം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൂട്ടത്തിൽ ചില ജീനുകളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിലും മാറ്റം വരുത്തി അതവരുടെ ഭാവിയിലെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുക ഞാൻ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റുപോയി എടോ താൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും സാധാരണക്കാരനായ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഉൾക്കാവുന്നുള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളേ അല്ലല്ലോ പോരാഞ്ഞിട്ട് ഡി എൻ എയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് എതിരാണ് അകത്തു പോകും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സാറിനറിയുമോ ഇതാദ്യമായി ചെയ്ത ബയോഫിസിസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ജയിലിലായി ജന്തകമാറ്റം വരുത്തി ഇരട്ട കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഓഹോ പക്ഷെ താൻ ഇത് ഏത് വകുപ്പിൽ പെടും ഇത് അതുക്കും മേലെയാണ് സാർ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ നാട് തന്നെ ഇതല്ല വളരെ സുഗമമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്ലെയർ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് നിശ്ചലമായി പോയതുപോലെ അയാൾ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ മൗനത്തിലേക്ക് വീണു ഒരു ബ്രേക്ക് എനിക്കും ആവശ്യമായി തോന്നി കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര സിമ്പിളല്ലോ ആകാംക്ഷ എൻ്റെ തലയിലും ഒരു സുദർശന ചക്ര രൂപത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് തോന്നിയത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പോയി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കൂ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലിരിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് അയാൾ മറ്റേതോ ഉപഗ്രഹത്തിലേക്ക് എന്ന മട്ടിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചലിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിനെ പോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഡൽഹിയിലെ ഒരു മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് പ്രോഗ
കാശ്മീരിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് മിസ്റ്റർ ക്രിബെ പറഞ്ഞ കഥാപരിസരം അടുത്തു തന്നെയാണല്ലോ എന്നോർത്തത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മേളയ്ക്കിടയിൽ കിട്ടിയ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ബന്ധുവിനോടും പരിസരവാസികളോടും നടത്തി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇൻഡോ പാക്ക് വിഭജന വേളയിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കൂട്ടം ജനത ഇന്നും മഞ്ഞുപാളികളിൽ മൂടിയും തെളിഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പിതാമഹനും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗ്രാമസൗന്ദര്യം നിറച്ചു വെച്ച ഒരു മലയാളി സ്ത്രീയായിരുന്നു അതായിരുന്നു കൃപയ്ക്ക് ഈ മലയാളി ടച്ച് നൽകിയത് ആർമി സുബേദാറായിരുന്ന കൃപയുടെ അച്ഛനും ആ പാത തന്നെ പിന്തുടർന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ വർഷങ്ങളോളം അവർക്ക് സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അറിയാവുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഒരു നിമിത്തം പോലെ ചൈനക്കാരനായ ബയോഫിസിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഹിയാൻ ജു ഇവരുടെ ഫ്ലാറ്റിനടുത്ത് താമസിക്കാനെത്തുന്നത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച രഹസ്യ സംഘത്തിലെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആറേഴ് വർഷമായി നടത്തുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹവും സംഘവും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെയും അവിടുത്തെ പരിചയക്കാരോടും ചോദിച്ച് പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിലെ സാഹിത്യകാരൻ മരിച്ച് ഒരു പോലീസുകാരനായി മാറി പലപ്പോഴും ദേശീയതയും മതതീവ്രവാദവും കൊടും പിരികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയോടും മറ്റു അയൽരാജ്യങ്ങളോടുമുള്ള കടുത്ത വിരോധം അന്തർധാരയിൽ സജീവമായിരുന്നു വളർന്നു വരുന്ന കൗമാരക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ വിഭാഗം യുവ സൈനികരെ അതിനായി വാർത്തെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ സമയത്താണ് ഡോക്ടർ ഹി ജി ആൻഡ് ക്യൂ ക്രിസ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ജയിലിലായതും പക്ഷേ ചൈനയുടെ സീക്രട്ട് ഏജൻസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ ആരും അറിയാതെ കടത്തി അവരെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഭ്രൂണമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും ആവശ്യമുള്ള പരിണാമം വരുത്തി ദേശസ്നേഹം വളർത്തുന്നതിനുള്ള എംബ്രയോ ചേഞ്ച് നടത്തുക വളർന്ന് ഒരു പുരുഷനാകുമ്പോഴേക്കും അവർ അന്തമായി സ്വരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതുന്ന ധീര യോദ്ധാക്കളായി വാർത്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്ന് പരിഹസിച്ചവരോട് ചൊവ്വയിൽ പോയി മനുഷ്യന് താമസിക്കാമെന്നൊരു കാലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ആ ഉദ്യമത്തിൽ ഡോക്ടർ ഹിയാൻജുവും സംഘവും നടത്തിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയം കണ്ടു അങ്ങനെ ജനിച്ച പരീക്ഷണ ശിശുവായിരുന്നു അത്രേ കൃപേ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി കുട്ടികളില്ലാതിരുന്ന കൃപയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃപെ പിറന്നത് ഒരാഘോഷം തന്നെയായിരുന്നു കൃപയുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഒരു നിഴലായി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അയാളുടെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടു കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയാനാകില്ല കാരണം കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടുകാരെയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് ടീച്ചർമാർ വരെ ചോദിച്ചു എന്നും വിചിത്രമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അവൻ പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഒരു തുമ്പിയെ കണ്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൗതുകം അവനിലെ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂട്ടുകാരൻ്റെ പുതിയ ഫുട്ബോൾ കാണുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്ടം അവനെ ബാധിച്ചതേയില്ല മറ്റുള്ളവർ അസൂയും അഹങ്കാരവും പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെന്തെന്നു പോലും അവൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കൃപയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗൗരവക്കാരനായ ആ ബാലനെ കണ്ട് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഹേ ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ചിക്കാൻ കുസൃതിയും കുറുമ്പുമുള്ള ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെ കിട്ടാനായിരുന്നല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഇതിപ്പോ പല സംഗതികളിലും നിർവികാരത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ചൈനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവനിലെ രാഷ്ട്ര തൽപരത അവനറിയാതെ പുറത്തു ചാടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജാതിമത പ്രശ്നങ്ങളിൽ വികാരം കൊണ്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലമാകുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളോടും കൂട്ടുകാരോടും നിയന്ത്രണം വിട്ട് തർക്കിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു മകനെ തന്നു എന്നുപോലും ആ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചു പോയി പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞതും കൃപെ ആർമിയിൽ ചേർന്നു താൻ ആഗ്രഹിച്ച ലോകത്തേക്ക് യാതൊരു പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും ചായ പോലും വിഴാത്തിടത്തേക്ക് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രെയിനിങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നവർക്കിടയിൽ കൃപെ എന്നും വേറിട്ട് നിന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആർമി ക്യാമ്പിൽ ഒരു വലിയ തർക്കമുണ്ടായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ അടിച്ചു താഴെയിട്ടാണ് അന്നയാൾ വീട്ടിലെത്തിയത് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും
പരിവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ കൃപയുടെ മാനസിക നിലയെ സ്ഥാരമായി ബാധിക്കാനും ഒരു ബൈപ്പോളാർ രോഗിയെപ്പോലെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൻ പെരുമാറാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് ശേഷമുള്ള കാശ്മീർ എല്ലാ മഞ്ഞുമലകളുടെ തണുപ്പിനെയും ഒരുക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങളെയും മാറ്റി പിതാമഹന്മാരുടെ പൗരത്വം തേടി പലരും ജന്മസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പരക്കം വാങ്ങി മൃഗങ്ങൾ ആരാധനാപാത്രങ്ങളും മനുഷ്യർ വെറുക്കപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു മലയാളിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലും ഭീകരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ജീവൻ ഭയന്ന് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ഇത്തവണയും അയാൾ തന്നെ കാണാൻ വന്നു കമ്മീഷണർ റാം തൻ്റെ ആകാംക്ഷ അടക്കാനാവാതെ ചോദിച്ചു പോയി തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ കൂടി പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ചുരുട്ടിൻ്റെ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് അയാൾ റാമിന് നേരെ നീട്ടി അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റാം ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് സോജൻ വീണ്ടും കഥ പറയാൻ ആരംഭിച്ചു കൃപയുടെ മൂന്നാം വരവിൽ അയാൾ മറ്റൊരാവശ്യവുമായാണ് എന്നെ തേടിയെത്തിയത് ഞാൻ അയാളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആദ്യം കണ്ട ശാന്തമായ മുഖമായിരുന്നില്ല അന്ന് അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സ് ആ സുന്ദരമായ മുഖത്ത് വിള്ളലുകൾ തീർത്തിരുന്നു വലിഞ്ഞും മുറുകിയും അത് കൂടുതൽ വികൃതമാകുന്നു എന്നത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും വന്നയുടനെ അയാൾ തൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടന്നു എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു എന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാക്കി തരാമോ ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ തന്നിലെ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ അപഹാസ്യങ്ങൾ അയാൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കാം സർ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാകുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഒരു റോബോട്ടിനെ പോലെ ആർക്കോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിത യന്ത്രം പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ അതിവൈകാരികതയിൽ ഞാൻ വീണു പോകുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നിസ്സഹായനായി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ണുകളയച്ച ആ ആചാനുഭാഗവായ മനുഷ്യനെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ തോന്നിയില്ല അയാളുടെ ഉരുക്കു പോലത്തെ തോളിൽ കൈകൊണ്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് തട്ടി മിസ്റ്റർ കൃപേ താങ്കൾ കുറച്ച് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കൂ മൈൻഡ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആകുന്നവരെ എന്താ വിരോധമുണ്ടോ ഇല്ല സർ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തും ചെയ്യുമായിരുന്നു കൃപേ വന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നെ കാണാനായി പൂച്ചക്കണ്ണുകളുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി എത്തിയത് മെലിഞ്ഞ കൈകളും നേർത്ത കാലടികളുമായി വെള്ളി നിറത്തിലൊരു കുതിരക്കുട്ടി പോലെയായിരുന്നു അവൾ ഹായ് സർ ദിസ് ഈസ് അലൈസ ആൻഡ്രൂസ് ഫ്രം ഫ്രഷ് ടൈം മാഗസിൻ മുംബൈ എന്ന പരിചയപ്പെടുത്തലോടെ അവർ എനിക്ക് മുന്നിൽ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡിനായി കൈനീട്ടി എൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ നോവലുകളെക്കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും ചാനലിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുമായാണ് അവർ എത്തിയത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ സ്ഥിരമായി അതിനുവേണ്ടി വരണമായിരുന്നു അവർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ റിപ്പോർട്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവൾ നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ അവൾ കൃപയുമായി വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അയാളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് അന്വേഷിച്ചു അയാളുടെ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ സൂചന കിട്ടിയതു മുതൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പ്രൊഫഷനെ പോലെ അവളും ആ സബ്ജക്റ്റിൽ വല്ലാതെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി ഞാൻ മനപൂർവ്വം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവളെ ലോകത്തിൻ്റെ പുഷ്പമെന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കൃപയെ അവൾക്ക് മുമ്പിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് വാചാലനായി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ കരഞ്ഞു അവളുടെ കൊച്ചു കുസൃതികൾക്ക് മുമ്പിൽ തമാശകൾ പറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അലകൾ അയാളുടെ കണ്ണിൽ ഒരു കാമുകൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചു ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യൻ നിന്നും സാധാരണ വ്യക്തിയിലേക്കുള്ള അയാളുടെ പരിവർത്തനം നിശബ്ദനായി ഞാൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു നിഗൂഢമായൊരു പുഞ്ചിരി എന്നിൽ ഞാൻ അറിയാതെ വളർന്നു എൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ടാഗൂർ ഹാളിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ഭാരതീയ സംസ്കാരവും മനുഷ്യനിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സെമിനാർ എടുക്കാൻ പോയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ആകെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വീടും അപ്രത്യക്ഷനായ കൃപയുമായിരുന്നു എൻ്റെ എഴുത്തുമുറിയിലെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ചോര നിറത്തിലുള്ള മഷിത്തുള്ളികളാൽ ചൈനയുടെ ഭൂപടം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അവൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃപേ എന്ന നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് കോപ്പി അകത്തേക്ക് നോക്കി ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ടക്ഷരങ്ങളെ മായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച് മനുഷ്യനാകാൻ കൊതിച്ചൊരു ദേശസ
ഒരു നീണ്ട കഥ പോലെ നിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും അതുവരെ നിശബ്ദനായി എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എ സി പിയുടെ ചോദ്യം പൊടുന്നനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അലൈസ അവളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ലേ നിങ്ങളുടെ കാമുകയായിരുന്നിട്ട് പോരും നനഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ തുടച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു സാർ പക്ഷെ അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ സോജൻ പറഞ്ഞത് അവൾ നാട്ടിൽ പോയെന്നല്ലേ അത് അത് അവൾ നാട്ടിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ അലൈസ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അവൻ തന്നെയായിരിക്കും കൃപ എനിക്കുറപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും ഇത്ര ക്രൂരമായ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്താനാവില്ല അതും കാമുകിയെപ്പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ പക്ഷേ ഒരു ക്രൈം നോവലിസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സാധിക്കും അല്ലേ മിസ്റ്റർ സോജൻ കറുകുളം ഏത് കൊലപാതകയെയും വീഴ്ത്തുന്ന കുറുക്കൻ കണ്ണുകളോടെ എ സി പി റാം മനോഹർ അയാളുടെ കയ്യിലെ പാതി എരിഞ്ഞ ചുരുട്ടിൻ്റെ കനലിനൊപ്പം ഒന്ന് ആളിപ്പുകഞ്ഞു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിന് അയച്ച എവിഡൻസിനും ഏതാണ്ട് ഇതേ രൂപമായിരുന്നില്ലേ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രൈം ജോണറിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഷെൽഫിന് കീഴെ പരന്നു കിടന്ന അലൈസയുടെ കൃപേ എന്ന കവർ സ്റ്റോറിയുടെ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾക്കരികില് അലൈസയുടെയും അവളുടെ സ്വീഡിഷ് ബോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും പാതി കത്തിയ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എ സി പി റാം മനോഹർ അയാൾക്ക് നേരെ നീട്ടി സത്യത്തിൽ ഇതായിരുന്നില്ലേ താങ്കളുടെ പ്രശ്നം അലൈസ താങ്കളുടെ ആരായിരുന്നു മറുപടി വേണ്ടാത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അപ്പോഴയാൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ കടന്നു വരുന്ന നെരുതയുടെ കവിത മൂളിക്കൊണ്ട് ഒരു പദപ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കൃപയെ പോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നൊരാൾക്ക് മലയാളത്തിൽ കവിത കൊത്തിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും അയാളുടെ കുറുകിയ കണ്ണുകളിൽ മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം കൂടി പിടിയെടുക്കാതെ അവശേഷിച്ചിരുന്നു കൃപയെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നന്ദി കഥ ക്രിസ്പർ ബേബി രചന വായന ജോജിത വിനീഷ്